வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கியூபூஜி என்ன மாதிரிலாம் பேட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கியூபூஜி நிறையா பேட்டர்ன் பண்ணலாம் ஒரு சில பேட்டர்னை நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணி பண்ணி கட்டப்புறேன் ஏற்கனவே இது சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதில் என்னெல்லாம் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம்னா டாட் பேட்டர்ன் கவர் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது டாட் பேட்டர் வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ எப்படி பண்ணுறது ஃபோர் கிராஸ் ஃபோரில் எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறது இது வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம் இது இல்லாமல் இந்த ஒரு அற்புதமான பேட்டர் பண்ணியிருந்தோம் இது என்ன அப்படின்னா கியூப் இந்திய கியூப் அதாவது ஒரு கியூப் இருக்குன்னா கியூபுக்குள்ளே இன்னொரு கியூபு புதஞ்சிருக்கமாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு கியூபு கியூபுக்குள்ளே இன்னொரு கியூபு அதுக்குள்ளே கியூபு இன்னொரு கியூபு பார்க்கவே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ண முடியும் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இது இந்த ரெண்டு வீடியோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இதோட வீடியோ லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மேலே டாப்லேயும் வரும் தேவையான கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அற்புதமான மேட்டன் என்னென்னா ஸ்னேக் பேட்டன் அதாவது ஒரு பாம்பு வளைஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அப்படி அது எண்டே இல்லாமல் அப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போவோம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இது வந்து ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் சூப்பராக இருக்கும் வர வரையாக இருக்கும் எதுனாலும் சரி எதுவுமே ரெண்டு ஆகாது அப்படி போய் அப்படி வளைஞ்சு இப்படி வளைஞ்சு இப்படி வளைஞ்சு இப்படி வளைஞ்சு இப்படி இருக்கும் இது இல்லாமல் இது என்னென்னா செக்கர் போர்ட் பேட்டர் அதாவது ஒரு செஸ் லாட்டுற போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எப்படி ஒரு கலர் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாறி மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எப்படி பண்ணுறது இந்த ரெண்டையும் நம்ம அந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஒரு வேளை நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க எனக்கு கியூபே சேர்க்க தெரியாது அப்படின்னா தயவுசெய்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்காதீங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கான வீடியோ கிடையாது இது யாருக்கான வீடியோ அப்படின்னா கியூப் நல்லா சேர்த்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கியூப் நல்லா சேர்க்கணும் ஈஸியாக எளிமையாக சேர்க்கணும் நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோ கியூப் எப்படி சேர்க்கணும் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ எப்படி சேர்க்கணும் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் எப்படி சேர்க்கணும் டூ கிராஸ் டூ ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் எல்லாமே இருக்குது அதை பார்த்து அதை நல்லா கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு செக்கர் போர்டு எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க இது பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஃபார்முலா லாஜிக் எதுவுமே வேண்டாங்க நான் சொல்கிறத நான் பண்ணுறத அப்படியே நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணால் போதும் ஒன்றுமே பண்ணலாம் கியூப் எப்படினாலும் பிடிச்சிங்க எங்கள் இந்த மாதிரி தான் பிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை எப்படினாலும் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த சென்ட்ரு காயின் இருக்குது பார்த்திங்களா சென்ட்ரு ரோ மட்டும் ரெண்டு டைம் ரொட்டேட் பண்ணோம் ஒன்று ரெண்டு இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த கியூப்பை அப்படி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிடுங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதே போல் சென்ட்ரு ரோ மட்டும் ரெண்டு டைம் ஒன்று ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா செக்கர் போட வந்துட்டா இப்போ இந்த பக்கம் மட்டும் வந்திருக்காது அப்போ அதை அப்படி இப்படி திருப்பிக்கிடுங்க திருப்பிக்கிட்டு இந்த சென்டரை மட்டும் எந்த பக்கம்னாலும் சரி ரெண்டு டேம் ஒன்று ரெண்டு பாருங்கள் அழகாக வந்துட்டா செக்கர் போடு இப்போ இது நீங்கள் அண்டு போனோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு ஆப்போசிட் இன்னருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து இது வந்து இந்த இடத்துக்கு வரணும் இங்கே ரெட்டு வந்து இங்கே போனோம் அப்படின்னா இந்த சென்டர் ரெண்டு டைம் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு சேர்ந்துருச்சா அடுத்து திருப்பி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வந்து இந்த ஆர ஆரஞ்சு இங்கே வரணும் இதை ரெண்டு டைம் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு சேர்ந்துருச்சா அப்புறம் இது மட்டும் சேராமல் இருக்குது இது ரெண்டு டைம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இப்போ ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் எப்படி பண்ணி பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் கிராஸ் ஃபைவ்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணணும் இங்கே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா சென்டர் ரோ பண்ண பார்த்திங்களா இங்கே சென்டர் ரோ பண்ணக்கூடாது சென்டர் ரோ பண்ணாமல் அதுக்கு போது என்ன பண்ணணுன்னா செகண்ட் அண்டு தேர்ட் ரோ பண்ணணும் சாரி செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ரோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோ மண்ணை விடாது இந்த லாஸ்ட் ரோ மண்ணை விடாது மிட் ரோ மண்ணை விடாது இந்த ரெண்டு ரோவில் மட்டும் தான் நீங்கள் கை வைக்கணும் அதே போல் ரெண்டு டைம் எங்கேனாலும் வச்சுட்டுங்க ரெண்டு டேம் ஒன்று ரெண்டு இது ஒரு டைம் என்ன வச்சு அதே போல் இங்கே ரெண்டு டேம் ஒன்று ரெண்டு அப்படி இப்படி திருப்பி வச்சுங்க இப்படி திருப்பலாம் இன்னும் இப்படி திருப்பலாம் உங்களை எப்படின்னாலும் திருப்பிக்கலாம் ஆனால் இப்படி திருப்பிடாதீங்க பழைய இப்படி அண்டு ஆகிடும் இது திருப்பிட்டு அதே ரெண்டு டேம் ஒன்று ரெண்டு இங்கேயும் அதே போல் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல செக்கர் போடுந்துருச்சு ஓகே இப்போ இங்கே தான் வரல அப்போ இங்கேயும் அதே போல் ரெண்டு டைம் எங்களை இந்த செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து மட்டும் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு பாருங்கள் இது மாதிரி அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு செஸ் போர்டு
ஒன்று ரெண்டு இது ஒரு டேம் அதே போல் திருப்பி வச்சுட்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒரு சைடெலாம் வந்திருக்கோம் அப்படி இந்த மாதிரி பொசிஷன் மாற்றிக்கிட்டு ரெண்டு டேம் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அவ்வளோதாங்க அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஃபோர் கிராஸ் ஃபோரில் பண்ண முடியாது டூ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அப்புறம் வந்து ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் அப்புறம் செவன் கிராஸ் செவன் இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் ஈவன் அவரில் பண்ண முடியாது இப்போ த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் எப்படி வந்து ஸ்னேக் பேட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது வரமாச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து நான் கொடுக்குற ஃபார்முலாவை நான் வந்து டாப்பில் வந்து ஷோ பண்ணுறேன் அந்த ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுங்க அந்த ஃபார்முலாவை அப்படி டிட்டோவாக ஃபாலோ பண்ணணும் வேறு எதுவுமே இதுக்கு லாஜிக் கிடையாது அந்த ஃபார்முலா படி அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கியூ பட்டன் வந்துடும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணுன்னா கியூப் எப்படியா பிடிச்சிங்க பிடிச்சிட்டு எல் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் எல் அடுத்து யூ அடுத்து பி டேஷ் பி டேஷ்னால் பின்னாடி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அடுத்து யூ டேஷ் அடுத்து ஆர் அடுத்து எல் டேஷ் அடுத்து பி அடுத்து ஆர் டேஷ் அடுத்து எஃப் அடுத்து பி டேஷ் அடுத்து டி டவுனில் கிளாக் வைஸ் அடுத்து ஆர் அடுத்து டி டேஷ் டவுனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அடுத்து எஃப் டேஷ் எஃப் டேஷ்னால் எஃப்பில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்போ பாருங்கள் அழகாக ஒரு ஸ்னேக் பட்டன் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி ஆரம்பித்து இப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பண்ணிருக்கீங்க இப்படி வந்துருக்கு இப்படி பார்த்துங்க ஓகேவா அழகாக இருக்கும் இப்போ இது நீங்கள் வந்து பழையபடி அண்டு பண்ண நினச்சிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த பண்ணும்போது இந்த இது வந்துருக்கலாம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பிடிச்சிங்க இது டாப்பில் வரணும் இந்த மாதிரி டாப்பில் பிடிச்சிக்கிட்டு இதே பேட்டனை இதே ஃபார்முலாவை நீங்கள் இன்னொரு டைம் போட்டிங்கன்னா இது வந்து பழையபடி வந்து அண்டு ஆகிரும் இப்படி பண்ணணுன்னா பண்ணி கட்டுற பாருங்கள் பட் ஃபஸ்ட்டு எல் ஆக்சுவலாக நான் வந்து சில நேரம் எல் டேஷ்மே எல் ப்ரைம்மே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுங்க எல் டேஷ் எல் ப்ரைம் எல்லாமே ஒன்று தான் எல் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து லெஃப்ட் சைடில் கிளாக் வைஸ் ஆர் அப்படின்னா ரைட் சைடில் கிளாக் வைஸ் ஆர் டேஷ்னால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதான் லாஜிக் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு நீங்கள் சொல்ல அப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு எல் எல் வந்து லெஃப்ட் சைடில் கிளாக் வைஸ் அடுத்து யூ அப்பர் அடுத்து பி டேஷ் பின்னாடி வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அடுத்து யூ டேஷ் அடுத்து ஆர் அடுத்து எல் டேஷ் அடுத்து பி பியில் கிளாக் வைஸ் பின்னாடி அடுத்து ஆர் டேஷ் அடுத்து எஃப் ஃப்ரண்டில் அடுத்து பி டேஷ் அடுத்து டி பாட்டத்தில் அடுத்து ஆர் அடுத்து டி டேஷ் பாட்டத்தில் அடுத்து எஃப் டேஷ் அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ இதே மெத்தடை நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவில் அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணணும் எப்படின்னா சொல்லி தரேன் பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு டைம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவில் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவில் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதே போல் வந்து ஒரு கார்னரில் பண்ணிக்கணும் இந்த இந்த ஃபார்முலா இதே ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு கார்னரில் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது பண்ணி முடித்தோன்னா அதே இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு ரூபா பண்ணணும் ஓகே நான் பண்ணி கட்டுறேன் பண்ண உங்களுக்கு முடியும் ஃபஸ்ட்டு அதே ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல் எல் யூ பி டேஷ் யூ டேஷ் ஆர் எல் டேஷ் அடுத்து பி ஆர் டேஷ் அடுத்து எஃப் அடுத்து பி டேஷ் அடுத்து டி டவுன் அடுத்து ஆர் அடுத்து டி டேஷ் அடுத்து எஃப் டேஷ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே பேட்டர்ன் வந்திருக்கும் பேட்டர்ன் வந்துட்டு நீங்கள் மாற்றாமல் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ இந்த ஒன்று தான் வந்திருக்கு இங்கே த்ரீ இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் இதுக்கு திரும்ப இப்படி இதே பொசிஷனில் வச்சுட்டு இதே ஃபார்முலாவை ரெண்டு ரெண்டாக போகணும் நான் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் எல் ஃபஸ்ட்டு நினச்சினோம் எல்லுன்னா இப்படி ஒன்று மட்டும் இறக்கும் இப்போ இறக்காமல் எல் வந்து ரெண்டும் சேர்த்து இறக்கணும் எல் அடுத்து யூ மேலே வந்து ரெண்டையுமே சேர்த்து அனுப்பணும் அடுத்து பி டேஷ் எல்லாமே டூ டூவாக பண்ணணும் அடுத்து யூ டேஷ் அடுத்து ஆர் அடுத்து எல் டேஷ் அடுத்து பி அடுத்து ஆர் டேஷ் அடுத்து எஃப் ரெண்டு ரோன் சேர்த்து அனுப்பணும் அடுத்து பி டேஷ் அடுத்து டி டவுனில் அடுத்து ஆர் அடுத்து டி டேஷ் அடுத்து எஃப் டேஷ் 
ஓகே மரம் அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே ஒரு ஒரு அழகாக இருக்கும் அப்படி போய் எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகாது இன்ஃபினிட்டி மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இதே போல் தான் இப்போ நீங்கள் இதை அண்டு போனோன்னா இதே ஃபார்முலாவை இப்போ நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா இப்படி வந்துச்சுது இது வந்து இந்த இது ரைட் சைடில் இருந்துச்சு இது அப்படி திருப்பி வச்சுக்கணும் திருப்பி வச்சுட்டு இது வந்து ரைட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு இதே ஃபார்முலா பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டு ரெண்டாக பண்ணணும் இப்போ நான் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் அதே ஃபார்முலா ரெண்டு ரெண்டாக பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் என்ன ஆகும்னா இது சரியாகும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரோவை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட்டாக க்யூப்ஸ் சேர்ந்துடும் அதுவும் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் அதே தான் எல் டேஷ் சாரி ஃபஸ்ட் அடுத்து நான் எல் அடுத்து யு அடுத்து பி டேஷ் அடுத்து யூ டேஷ் அடுத்து ஆர் அடுத்து எல் டேஷ் அடுத்து பி அடுத்து ஆர் சாரி ஆர் டேஷ் அடுத்து எஃப் அடுத்து பி டேஷ் அடுத்து டி அடுத்து ஆர் அடுத்து டி டேஷ் அடுத்து எஃப் டேஷ் இங்கே பாருங்கள் அழகாக பழைய எப்படி அன்பு ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரே ஒரு தான் இருக்குது நீங்கள் மாற்றிடக்கூடாது மாற்றாமல் அப்படி வச்சுக்கிட்டு அதே இடத்த இன்னொரு டைம் ஃபார்முலா பண்ணணும் இதை வச்சு இப்படி பண்ணணும் இப்படி வச்சு போட்டீங்க இல்லைனா வேறு மாதிரி வச்சு போட்டிங்கன்னா மாறிடும் இந்த இந்த ஜங்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜங்ஷன் வந்து ரைட் சைடு காரணில் இருக்கணும் ஓகேவா அதே ஃபார்முலா இப்போ என்ன பண்ணால் ஒவ்வொரு ரோவாக பண்ணும் எல் யு எல் யு அடுத்து பி டேஷ் அடுத்து யு டேஷ் ஆர் எல் டேஷ் பி ஆர் டேஷ் எஃப் பி டேஷ் அடுத்து டி டவுன் அடுத்து ஆர் டி டேஷ் டவுன் வந்த ஆண்டி கிளாகேஷ் அடுத்து எஃப் டேஷ் அழகாக வந்துருச்சு ஓகேவா இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் இதை தவிர வேறு ஏதாவது கேம்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கேளுங்க ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்படி செஸ் விளாடணும் அப்படிங்கிற வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணலான்னு பயன் வச்சுருக்கிறேன் இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது பசில்ஸ் கேம் எதுவும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அந்த வீடியோ ரில